Hello， 大家好。咁承接翻之前所講嘅 domain 同埋 range， 今集就會教大家一個新嘅概念，叫 codomain 嘅。咁中文就叫上域啦，或者對應域啦。咁首先我哋諗翻一個 function 就係 x 二次減四 x 加一。咁喺之前嘅一條片度咧，我已經教咗大家點樣揾呢一個 function 嘅 domain 同埋佢嘅 range 嘅。咁如果你係呢一群聰明嘅 IQ 一百三十五嘅人之中咧，咁你就會知個 domain 係負無限至正無限啦，即係所有嘅 real numbers。而個 range 咧就係、是、由負三去到正無限嘅。咁呢個係用 completing the square 可以做到噶啦。咁但係可能有啲人冇咁聰明，佢哋 I Q 可能得一百嘅，咁佢哋可能會知個 domain 係 all real numbers 啦，但係個 range 佢哋唔知嘅喎、哦，可能喺 R 入面嘅一啲 values， 即係一啲 real numbers 咁樣啦，但係佢又唔知邊啲係可以，邊啲係唔可以，因為佢可能唔識 completing the square 嘅，咁佢咧就會覺得呢個 function 咧係由 R 去 R 啦，佢唔知道個 range 係咪所有嘅 real numbers 都包括。但係佢知道 real numbers 咧係一定包含曬所有可能值嘅，咁所以咧我哋就會出現一個新嘅 concept 叫做 codomain。codomain 咧係一定會大過個 range 嘅，好似喺呢一幅圖入面，藍色咧就係表示個 codomain 啦，紅色咧就係表示佢真係可以出現嘅數值。咁即係由負三去到正無限咧就係個 range 啦。咁左邊黑色咧就係 domain。咁呢一幅圖咧就大概涵蓋咗。domain range 同 codomain 之間嘅關係啦。咁詳細啲嚟講咧 ，domain 就係 the set of all possible inputs 啦。咁佢出到嚟嘅值咧，即係 the set of all possible outputs 咧，就係個 range 嚟嘅。而 codomain 咧就比較有彈性啲，比較 flexible 啲嘅。佢係總之包含曬所有 possible outputs 就得噶啦。所以咧個 codomain 咧係唔可以細過個 range 嘅。咁咧 ，the codomain 就 must be larger than or equal to the range 啦。咁另外咧，你有時會喺啲 textbook 啊、你嘅 lecture notes 啊、你嘅考試咧，會見到一個 F A 戰嘴 B 咁樣嘅 notation 嘅。當你見到呢一個 notation 嘅時候咧 ，A 就係表示個 domain 咯，而 B 咧，留意翻啦，佢唔係 range 嚟嘅，佢嘅意思係 co domain。所以以後咧，你見到。戰嘴後面嗰樣嘢咧，唔代表呢一個 B 入面嘅所有嘅數字咧，都係可以出到嚟嘅。不過咧，你就可以肯定擺任何 A 入面嘅值入去個 F 度咧，佢出到嚟個 output 咧，都一定會喺個 B 度嘅。好，咁跟住咧，我哋就重温翻 function 呢個 concept 啦。咁我喺好耐好耐之前嘅某條片咧，已經教過大家 why is a function of x 係點解啦，就即係話任何一個 x in the domain， 即係任何嘅。possible 嘅 x 嘅值啦，佢擺入去呢個 f 度之後咧，佢只會出到一個 y 嘅啫，即係 exactly one y 啦。咁頭先已經講過，出到嚟嘅嘢咧，一定要喺個 codomain 入面嘅。咁所以我呢度就會寫 exactly one y in the codomain 咁樣啦。好啦，咁而家下面呢啲圖咧，總之你逢星見到呢幅圖咧，個黑色咧就係 domain， 藍色咧就係個 codomain。咁而家咧，我就想知一樣嘢啦。咁每一幅圖所代表嘅咧。係咪一個 function 咧？咁好簡單嘅啫。譬如睇第一幅圖啦，每一個 domain 入面嘅點咧，都係啱啱好指住 c o d o m a i n 入面一個點嘅啫。咁所以呢個係 function 嚟嘅。跟住第二個啦，每一個 domain 入面嘅點咧，都係淨係指住 c o d o m a i n 入面嘅一個點嘅啫。咁你呢度見到咧，佢頭嗰兩個都係指住同一個結果啦。咁呢個係可以嘅，呢、這個仍然係一個 function 嚟嘅。第三幅圖，呃呢兩個點咧都係各自只係指住一個 codomain 入面嘅點，所以都係 function。咁你見到有一個點喺 codomain 入面係 left out 咗嘅，咁唔緊要噶，只不過個 range 就係上面嗰兩嚿咁解啫嘛。咁最後第四個咧，你見到第一個喺 domain 入面嘅點咧係指住兩個喺 codomain 入面嘅點嘅，咁呢一個咧就唔係 function 啦。所以大家要識得用每一個 x 對應一個 y 呢一個睇法咧。去分到邊啲係 function， 邊啲唔係 function， 呢個 concept 咧係好基本嘅。咁為咗咧令大家更加容易明呢一個 concept， 因為咧之後會有更加複雜嘅 terms 嘅，咁我就用一個大家可能喺玩呢個 O Cam 會玩過嘅遊戲啦，叫 First Impression 咧，做一個比喻。咁你見到咧，誒、呃，即係可能有一條問題就係問每個女仔咧可以揀一個男仔做你男朋友，你會揀邊個咁樣？咁你就可以當黑色嗰啲圈咧 ，domain 咧就係、是、女仔啦。然之後你可以當藍色嗰啲圈就係指 codomain
，咁係男仔。咁換言之咧，個規則就係每一個女仔咧，只可以揀一個男仔嘅啫 ，exactly one。咁佢唔可以唔揀，佢亦都唔可以揀兩個、三個、四個嘅，只可以啱啱好揀一個。咁呢個就係 function 嘅意思啦。咁譬如第一幅圖，咁每一個女仔都淨係啱啱好揀一個男仔啦，所以就係 function。第二幅圖咧，都係每個女仔。啱啱好，淨係揀一個男仔，只不過有一個男仔有兩個女仔揀啫，咁都係冇違反個規則嘅。咁而第三幅圖咧，就係、是、有男仔冇俾人揀到啦，但係都係冇違反到每個女仔揀一個男仔，所以第三幅圖都仍然係 function 啦。咁但係第四幅圖就唔得嘅，因為有個女仔 vote 咗兩個男仔，咁呢個係違反規則噶嘛，所以就係 no 啦。咁希望呢個比喻咧，可以令大家更加深刻咁樣明白 function 係乜嘢。咁之後咧，我會再。介紹一啲 term 叫做 injective、surjective、bijective 等等咧，我都會繼續用呢一個比喻咧去同大家解釋嘅。咁咧喺頭先呢一啲圖咧，淨係得黑色嘅 domain 同埋藍色嘅 codomain 啦。咁你可能就會問，究竟個 range 喺邊咧？咁一開始就講過話 range 係 the set of all possible outputs 啦。簡單啲嚟講就係有俾人投票嘅男仔，所以咧 boys who have been selected 咧就係個 range 啦。咁，譬如喺左邊呢幅圖度咧 ，boys who have been selected 就係呢兩個啦。喺右邊呢幅圖度咧 ，boys who have been selected 咧就係全部。咁所以咧，左邊呢幅圖咧，咁、那個 range 就係 so called 細過個 codomain 啦。喺右邊呢幅圖咧，那個 range 同個 codomain 咧就一樣啦。咁其實都係冇違反到一開始所講嘅 range 唔可以大過 codomain 嘅。即係如果用翻呢個比喻嚟講咧，就係、是、所有被選擇嘅男仔咧。都一定要喺嗰個男仔嘅 set 入面啦。咁呢個就好直覺咁樣幫大家理解到 range 係一定細過或者等於個 codomain 啦。咁換言之，當個 range 細過 codomain 嘅時候咧，就代表有男仔係冇女仔揀到啦。而 range 等於 codomain 嘅時候咧，就係、是、代表啱啱好所有嘅男仔咧都有俾人投過票嘅。咁希望呢條片咧可以令大家對 domain、range 同埋 codomain 咧有一個更加清晰嘅概念。咁下條片咧就會再講深入啲 injective、surjective 同埋 bijective functions 啦。咁到時見啦。